。上幺零四，找兰芝去了。啊，喝一肚子英国茶，哎，非得让带点心回来。不是干嘛去了？跟他商量一下退租的事儿。也不跟我说一声，妈妈，我北京户口的，奔这三套房，该有我一套吧？没说没你的呀。可是你知道吗？刘兰芝那家，哎，从满堂的家具到茶具，都是从美国运回来的。你说你把他弄走了，他那些家具往哪儿搬？谁是自家人？这不是跟你说情况呢吗？我跟你说，就这刘兰芝到现在可过的都是美国时差。咱们吃晚饭，他这刚起床；咱们吃早点，他这准备睡了。一天二十四小时都不带插门的，你知道为什么吗？为什么？等他男人呢？那他男人呢？二十几岁就跟着这男人上了美国了，可是这男人有家室，搁民国允许一夫多妻，新社会违法呀，没辙了，在美国那男的他们家街对面租了套房，哎，一住就是三十多年，眼瞅着那男人生孩子养孩子，孩子大了他变老，最后一想，哎，算了。也不想婚姻的事儿了，能看着就行。谁成想啊，这男的走了。六年前，他落叶归根，回了国，正赶上咱们家这三套房下来。哎，我认得他了，我就说得了，我租你一套，是吧？我呢，又正好开了这公司。我说行，你别着急了，我给你找一个，咱也尝尝。哎。正经的婚姻是什么滋味？谁成想啊，一眨眼六年过去了也没找着。嘿，我们俩倒处成亲人了。你说，你这你叫他怎么办呢？人都没了，还等什么呀？是个念。家附近有宾馆啊，这家就这么不能住、啊？干嘛？要从美国回来，什么也没带回来。这回也算死过一回，重新来了。其实说实话，美国也没啥能往回带的，存款没多少，就一套房子。想想这半辈子，算是白活，白折腾。上卡学专业，学计算机。中国好好的工作，挺清闲的，嘚瑟，可以跑美国去，换一工作卖房。除了跟小白结了回婚嘛，没什么事儿值得自豪的。美国人是看着客气，其实对这拿绿卡的根本就瞧不上眼。可气的是。这两年去美国的中国人，比美国人更不客气，一个个人模人流的。哎，对吗？嗯。国内这钱现在是不是挺好挣的？哎呀，关键看你有什么打算。哼。先找个工作，等之前那二十年。不存在，不是嘛？家里不是不能住，只是你说我这么大一男人，在家待着跟啃老族似的，别扭啊！你说完了？嗯。要我说，活该！你敢张嘴安慰人？你小白哪儿不好啊？啊？你非遇上那么一个爱情来了挡也挡不住的
，你抛家舍业的，没后悔药老梁，咱俩这干嘛呢？拿我打岔呢？不，哎哎，你你来一口，来一口。我来什么一口啊？不是，是不是请我来下棋呀、啊？不，上午啊，这姑娘出门的时候，真答应跟你下盘棋呀、啊。你这家伙，您听岔了吧？姑娘年纪轻轻的跟我下棋。哎呀，你以为不年轻就跟你下棋啊？啊，谁愿意跟你下呀？那是因为姑娘最近呢，她心情不好，压抑。我想让你跟她下盘棋，解解闷儿。你还能干啥呀？你自己不清楚啊！嗨，哎，老梁，这话怎么从你嘴里说出来这么遭人恨呢？哎，不损人你活不了啊！我说的不对啊！啊，不下不下不下不下，走，走你给我坐这，坐坐这，坐下。你还赖脾气的这。你干啥来了？你自己不知道啊！你把它给我摆好了，我叫他去。嗯，你看好。慧儿啊，你看你刘叔，等你半天了，就等着跟你下棋呢。你收拾收拾，快点啊！我给你支个招吧，男的没了再找一个，也比闷在屋里强啊。老这么闷着，容易耽误一辈子，会闷出个精神不正常来，你彻底完蛋。白发人送黑发人，你你你别动手啊！不是，我想问问你，在哪儿能再找一个？婚姻介绍所呀，不是有的是吗？成不成搁一边，比跟我下棋解闷。哟，闺女，你爸说你要跟我下棋啊？刘叔，我不会。那得，那没我事儿了，我先回去了，啊，多休息啊。刘叔再见。门给我关严了啊！哎，慧儿啊，那老刘说话，你就当放屁啊啊！明天上午我请了一上午假。行啊，那你是想？我要去婚姻介绍所。啊？您跟我一块儿。身份证。身份证没有，我护照。按规定要身份证登记。说好了常住的，能通融一下吗？住多久啊？一个月。常住房没有了。这常住房没有了，那你问我要什么身份证啊？本来有一条刚定出去，人家常住一年。跟这儿住一年？谁呀、啊？班长阿姨，那行李给我。徐先生，我帮您拿。哦，走，回家。回家为什么呢？我行李不多，我也喜欢住宾馆。您开这房给我住，您还住幺零四。嗯，不太好吧？没事，您要是搬走了，我妈就不认我这儿子了，您就成全我吧，好吧？小慧啊。你干啥，爸都支持你，但是
，我不希望你做拧巴自己的事儿啊。要么就就回去吧。你你你是想去不想去啊？心慌。那你就定定神儿。反正我觉得老刘都说的话吧，不能全当放屁。哎，你试试，哎，就当散心了，好不好？安志，兰芝征婚的。哦，就这儿啊。啊。庙小菩萨多，请进。我先简单介绍一下七彩家园啊，因为刚才这位同志进门之前，我瞅着有点瞧不起的意思。觉得这门帘小是不是？不是，你这是正规单位吗？工商税务一个不少。不知道，以为进谁家了呢？酒香不怕巷子深。你别大这说事儿，你这不卖酒。七彩家园的服务特点：诚信、贴心、服务周到。凡是来我们这儿登记的用户，我们实行全程跟踪服务。成功配对率达百分之七十六，市面上那么多婚姻介绍公司，哪个能达到这个成功配对率的啊？上市公司都不行。我经常出去给他们讲课。别再回去了啊！还有一个观念，需要提前端正一下。七彩家园是婚姻介绍所，不是爱情介绍。爱情这东西要是能介绍，归上帝。婚姻不一定非得包含着爱情，一上来谈爱情，十有八九到不了婚姻那一步。不，你出去讲课就这么说呀、啊？哇哇鼓掌。不，你这个观念我给你翻译一下啊。怎么翻译呀、啊？就是说，把两个人。往一块一撮合，凑合一对是一对，至于合不合适，你们概不负责，对吧？二位什么关系啊？我闺女。谁征婚？这也看不出来啊。我爸，他征婚。姓名。姓名。我我叫梁玉进。哦，年龄。六十。别隐瞒年龄啊！待会儿得复印身份证，隐瞒年龄对双方都不负责任。阿姨，嗯，能看看您这工商登记的姓名吗？法人是我。昨天我往这儿打过一个电话。谁接的呀？妈，稍等啊！我搬宾馆住去了啊！你还真要去住宾馆去？这房子订好了。有那么急吗？幸亏着急，这兰芝阿姨房子也都订好，行李都搬过去了。不是您放心，我把她行李我给她搬回来了。嗯，她还住幺零四，我住民工宾馆。离家也近，放心吧。不是，这心脏是大箱子呢。
薛先生，班长爷，这是民工宾馆的收据，我付了六个月的租金，六个月以后我会再去续的。您这什么意思？我住了你的房子，你去住宾馆，那租金应该由我来付。班长爷，您千万别这么想啊！可是，如果你不收下，我心里不安。我要收了您这条啊，这邓木兰一样得不认我这儿子。你看，您现在都过了睡觉点儿了，是吧？回去也早点休息。我明儿起来呀、啊，就当什么事儿都没发生过啊。梁月进，你自己不会写字儿啊？你会，但是我选的项目是高兴服务。你亲自定，性别自己判断，兴趣这我判断不了。嗯嗯，喝酒、下棋、找茬、看电影、听音乐、钓鱼、跳舞这些呢？哼，那是正经人干的事儿吗？我就跳舞，所以吗？对吧？梁月进，我要不是在工作，我早就急了。工作就由不得你性子。我退休之前跟你一样。你退休之前是干什么的？阿姨，对不起，我想问一下，这附近有没有一个民工宾馆？有。呃，有在哪边呀、啊？嗯。你从小区出去右转，呃，大概一百码。一百码，一百六十米。哦，谢谢你好，我想请问一下，刚刚进来一位先生，穿了一个灰色的风衣，背了一个黄的双肩背，他住在几号房间啊？叫什么呀？你好，呃，六幺零刘兰芝交那钱能不能退啊？刷我的卡，交半。机器坏了，刷不了。那他是怎么刷的？现金。那您能不能把钱退给他？回头我提现再交一个。我就住金星园三单元五零幺五零二，好点。你们不是认识吗？你退钱给刘兰芝不就完了吗？我说的话你听不懂是吗？你服务费这么高，我多问几遍不行啊？啊，你就希望我多受点累，这样你就觉得你那钱就花的不亏是吗？你既然收这个费了，就别怕累。行，我身体很好，放心。好，是，这脸一点血色都没有。嗯，我说你白。哼，跟你一比，非洲人都白，长相。啥长相？要对方什么长相？跟你相反就行。我年老色衰，跟我相反，年轻美貌是吧？真该多照着镜子。家庭条件？随便。婚史？啥婚史？要结过婚的还是没结过婚的？当然没结过婚的了。没结过婚，大姑娘看不上。岁数大点没关系。五十岁以上没结过婚的没有。那要退钱。家庭地址、联系方式，干啥？都得填。没这个必要吧？我得知道把钱往哪儿给你退呀！我身份证都让你复印了，上面都有。再见吧。
是服务完了。没完，还有下次。哎，哎，我闺女呢？受不了你这臭脾气，躲出去了。你怎么知道？哎，梁月进，就你这脾气，成功率很低啊。那就属于你的百分之七十六以外的呗。你自己说的啊？啊？什么人呢？这是？哎，你说他干嘛来了？他是相亲来了还是找茬来了？你说这老头儿，啊？你这态度也不好，这全是被他给激的。哎呦，那位先生有多大？六十。六十岁还是单身，性格难免孤僻。来征婚肯定是下了很大的决心，情有可原。哎，你对那个黑老头什么印象？蛮好的呀，是吗？哼，那民工宾馆的收据。哦、oh, ，徐先生住宾馆，应该由我来付钱。哎，晚上在五零二吃饭。今天啊，那个北京时间晚上六点。美女，送你回家。美女，打算坐地铁？哎，赶紧的，上车。哎呀，这太堵了，还不如坐地铁呢。嗯，越堵越好。缺心眼儿。不是，正好跟你谈谈。谈什么呀？有什么好谈的呀？咱俩、啊，我跟你说的还不够清楚吗？把你当亲人都有余，就是不能睡在一张床上，点都不爷们儿。你今天不谈我，谈你哥。谈我哥更不谈，我哥有什么好谈的呀？从情上讲，你救过我哥一命，以后呢，要是有机会，我也可以救你一命。从道德上讲。咱们都是医生，救死扶伤理所应当，对不对？别搞这种迂回战术了啊！让我哥住你家去，我愿意，我哥也不愿意啊。我哥那可是纯爷们。哎，我就不明白了，你为什么老觉得我不爷们呢？嗯。你说干嘛呀？你等会儿，他撞咱们，我车没动吧？你是不是他全责吧？那那么多废话！行，我知道了，你不用下去。这暴脾气！追尾了，啊，那怎么办呀？赔钱呀，赔多少钱？三百。啊。
那怎么着五百吧？五百太好了，来拿钱。你追尾？对啊。你追尾，你负全责，我给你钱呀？是我追你尾啊，但是我把我车开在前面去，我倒一把，你再赔我就是一千了。你这不是胡搅蛮缠吗？你是怎么着？是让我报警是吗？报警吗？不是，报警、啊，报报。嗯，我告诉你啊，车牌号我记下来了啊。我进去十五天，十、嗯、五天我出来，你你怎么着你？别废话，赶紧拿钱，这么多车搁那挡着了，快点快点快点快点，快点！行行行行行行，你们别动手啊，你别动手、啊。行，我服了你了，我我我服了你了啊！你不服也得行啊，拿。欢迎你，别别。哎，这二百呢？你说了三百，对吧？你说行了，你差不多得了，你差不多得了啊。行了，搞定了。赔多少？开始五百，直接让我杀到三百。你赔他，他赔你。哎呀，谁赔谁，意思都差不多。你说呢？干嘛呀？啊？你干嘛去？我下来。谁呀、啊？你让我下去我就下去。我让你下来。没事儿吧你？你让我下我就下去。你不是你干嘛？你给我松开！追尾了，知不知道？别让我揍你啊！听着，我告诉你，追尾就是你的全责。你现在还讹钱啊？哎，你变天了！你哎，看见了吧，哥们儿，是不是？是不是他追的尾？你俩天了，你你撅着肚子干嘛？啊！你打不过他，算了。打不过哪一群？来一个赌，你动手是吧？脑震荡了，别闹了，我都脑震荡了。哥们儿，怎么回事？你你就你追的，他看见了。你俩你看你追的。快点快点，算了算了，等等，报警多少钱？报警吗？报警报警报警，好不好？别别别别别别报警，我赔钱。别报警，你就快点把钱拿出来。赔钱赔钱赔钱！三百三百是刚才的钱，还有动手的钱五百，拿出来。哪有五百？你我我有没有钱？报警了报警报警报警！大哥，大哥求你了，我服了，别报警行吗？给钱给钱给钱，别别别别报警别报警！豆豆，我觉得刚才咱俩都挺爷们的，你说呢？真闹真闹了？没有，我那是在演戏，很明显我在配合你啊，对吗？没看出来吗？怎么了？关心我？完全没有。嗯，我是觉得你要是真闹真闹了，觉得头晕，咱就把车靠路边停一停，歇会儿。行，靠边歇会儿。不是脑袋肯定是真撞着了，啊！炮弹还踹着了。这不行，你躲不开，你你这道不行，不能躲。吃吃啊、多吃一个，多您干嘛呀？干嘛？我年龄大了无所谓啊。你这么年轻，哼
，日子还得过。到什么时候试试头啊？我自己的日子自己会过。怎么过呀？你一个人过呀？啊？小光是我徒弟，我心情也难受，知道吗？你说你这一天大门不出二门不进的，就在屋里憋着守着这些东西，你想守一辈子寡呀？我愿意。我是为你好，知道吗？不用您管我，孩子。不用您帮，你日子还长着呢。我不在乎，不，我在乎啊。这身份证明明写着五一年十月，哎，这表黑他非填一五六年。你说你虚报五岁，你他要干嘛呀？他，妈，我走了啊。哎，你跟兰芝阿姨聊两句。啊，徐先生，你有多大？啊，我四十二了。我五十了，可以叫我兰芝。呃，叫姐。亲，行，妈，嗯，姐，那我走了。不是，宾馆那钱的事儿，你们俩说清楚没有？啊，反正那宾馆的钱肯定是我付，除非是咱这幺零四租金不收啊。姐，您考虑。知道了。哎，现在也没外人，你把小白跟那女的的事儿，你跟你兰芝姐，你给。说说，让他给断断，别老愁事儿憋心里头。我没发愁啊，这还不愁？哎，有点失落，但我对将来是乐观的。你别憋着，成成成，我这不刚换颗心脏吗？啊，这以前那事儿，随着那颗旧心脏，全都走了。不是你怎么左手拿笔呀、啊？酒皮子，自我意识强，是不是？这以前都使右手，可现在左手写字可溜了。啊，打小就右手，你这吃西餐吃的吧你？行吧，姐，我妈非让我跟您说呢，我就跟您说说。我在美国呢，离了婚，啊，是因为有了第三者。我就回来了，就这么回事儿。哎，你说他外面有了一个了，哎，有就有了吧，跟人小白离了婚，也不跟那过。切，感情的事，我真的无话可说。婚外情没一个好下场。对，就我这下场。行了，姐，我走了。
。对，那个手机豆豆给你的，嗯，明儿早上回来啊。哎，哎，你就说他这面相，哎，我儿子那事儿。你真帮我走走心，有空帮我劝劝他。我的话，他一句不听。那是他的隐私啊。他说不愁那是假的，一肚子心事儿，我瞧得出来。我想想，嗯，正事儿。哎，这梁月进，你真觉得这还行啊？这人。嗯，咱俩可别玩虚的啊！你可别遇不上中意的就就凑合。反正我是这烦这人。个人有个人的情况，可能他心里面也有心事。平常不会是这样的吧？得，有你这句话，我就去挑战他。做完都快一个月了，身体感觉怎么样？重生的感觉。挺好，你也不问问我的情况。你什么情况？不太好。加油，一切都会好起来的啊！你也不问问我为什么不太好。想问，你等等啊，徐先生，我给你送宵夜来了。喂，先挂了啊。以后如果你方便的，我把宵夜送上来；如果你不方便，我就放在楼下柜台。这怎么好意思啊，姐？没关系，嗯，你好好休息。啊，谢谢啊，谢谢啊，姐。关于你的事情，我真不知道该怎么说。世事如流水，情事似云烟。过去了，就让它过去；来了，就不要放过。嗯